。哎，我们这个月的利润应该有两百万哦，所以下个月初我跟刘柳决定再还你一百万，这样的话我们就总共还了你四百五十万。真难得，你居然想留一百万在身边？没有，绝对没有的。那个钱是要付给王品如代言费的。现在只要找明星代言，价格不菲了吧？嗯。值吗？值得啊，当然值得了。王品如的配合度很高，我们已经规划好，马上就要进摄影棚拍照了。而且下个月他跟柳柳的专访也就出来了。你知道吗？至少有两家高档百货公司知道王品如要代言，主动邀请我们社柜呢。不过王品如拍广告，嗯，倒是有个希望。希望？嗯，嗯，他希望你能去探班。轩轩，你这个表情很奇怪。嗯，很奇怪，有吗？也好，刚好我们很久没见了。<笑>真的吗？来，下星期五下午三点。哎，我让丽娜把行程摆上。轩<笑>轩，你要这么开心吗？我为什么不开心啊？这个鸡汤不好喝，吃饱了。哎，我真的是来陪你喝鸡汤的。哎呀，你说怎么办呀？如果方程不来的话，王平若会不会跟我拍呀？受不了你啊！我还怕方腾来了，他们俩旧情复燃呢。你的好，一副无所谓的样子，还好派了朋友来顶场。这话说的，你不是一直都不喜欢王品若吗？我也不否认啊。金小姐，您还有事情需要你过去确认一下。多谢你帮忙。It's okay， 就算无偿不代言也是应该的。方腾，你来了。嗯。啊，王小姐这次真的很帮忙。王小姐，我未婚夫绝对不会让你无偿代言的。嗯，钱当然是要朋友赚才是嘛。生意归生意。有交情，尤其要重金礼聘才对呀、啊。我未婚夫，啊，我我忘记跟你说了，嗯，我们快结婚了。对，他是我未婚妻。就是方先生，您未婚妻啊？您说我结婚呢？既然快用时尚界，是不是请你们接受我们专访呢？我们也想邀请你接受专访呢，可以吗？不好意思，各位，封上是由我未婚妻还有她堂姐共同打理，我从来不插手，所以不能够接受你们的访问。来，让我们把今天所有的焦点放在王小姐身上，抱歉，失陪。
思啊，我们的拍摄马上就要开始了，如果有需要跟王平若小姐拍照的话，请赶紧就位吧。王小姐，等下拍完可以割五分钟吗？平若，我们想用你佩戴风尚珠宝的形象给我们杂志做封面，可以吗 ？All comers are welcome. Please contact my manager for further information. Thank you. 啊、oh, ，谢谢谢谢，平若，请，各位周云请吧。好，那我们现在正式开始吧。先是探班，接下来就约吃饭了。再看见你，让我想起许多美好的回忆。哼，回忆永远只是回忆。你说你这不是自找吗？你看，自从我们在一起，有多少爱慕你的女孩啊？我曾经很自卑，也曾经气得牙痒痒。李叔的那次经验呢，真的是让我痛彻心扉。不过我想通了，像你这样的男人，我就算是结婚了，身边情敌还会少吗？要逼这逼那的话，真的是什么工作都别做了。哎呀，所以我决定不必了。我还能说什么呢？轩轩，你可以啊，利用情敌来帮你赚钱。你是正面迎敌的狠劲儿，挺棒啊。我是有的时候这女人，真比男人还阴险啊。糖糖，其实我对珠宝一点兴趣都没有。我知道，你怕我一头栽进去就疏忽了我们之间的感情。但是我越是拼命工作，我越觉得我我对事业一点兴趣都没有。这样说好像没志气啊。但是在别人面前，我是真的说不出口。所以我觉得，我对于事业，对于成为一个女强人，真的是一点兴趣都没有。能够认清自己，就勇于承认，非常的值得表扬。你看，眼下我也不能喊累，因为柳柳比我更累，而且喊累也没有用啊。就是我该做的工作，我要让我们薛家在你们冯家面前抬得起头来，这是尊严问题。但是，这件事情告一段落之后，我不想成为什么企业的高级主管，也不想成为什么人物，我只想成为方太太，可以吗？嗯。好的，方太太。
金汇入，一千万全数还清。先办婚礼太累了，那还是交给风月来处理。我已经想好要怎么举办我们的婚礼了。嗯，护照办好了。你带我去旅行吧，环游世界好不好？呵呵。我鼓起勇气，唱出这诗句。我是一片云，偶尔都与你过。深深，你愿意嫁给我吗？像枫叶的海上。我等这一天，等了好久了。不可能带着天下人的祝福进入城堡。虽然风腾是个王子，但我不是灰姑娘，我只是一个恰恰幸运遇上真爱的好姑娘。真爱是值得受祝福的。从此，王子跟薛姑娘过着幸福快乐的日子。